Era tarde para su costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudiera estar dormido. Me chocó su postura, sinceramente. Porque Mario solía dormir de lado y con las piernas encogidas que le sobraba la mitad de la cama. De larga, claro, que de ancha me cohibida. Pero él se hacía un ovillo, dice que de siempre, desde chiquitín, desde que tenía uso de razón. Pero esta mañana estaba boca arriba, normal, desde luego, sin inmutarse. Que Luis dice que cuando da el ataque, instintivamente notan que se ahogan y se vuelven, por lo visto buscando aire, que yo me lo figuro, como los peces cuando lo sacas del agua. Una cosa así. Esas boqueadas. Pero de color y eso como si nada enteramente normal, ni de rígido. Igualito que dormido. Pero cuando le toqué en el hombro y dije, vamos Mario, que se te va a hacer tarde, retiré la mano como si me hubiese quemado. Anoche cenó como si tal cosa y leyó hasta las tantas. Y esta mañana, ¿quién me iba a decir a mí una cosa así? Y en lo que a ti concierne, cariño, supongo que estarás satisfecho que motivos no te faltan. Que aquí, para internos, la vida no te ha tratado tan mal. Tú dirás, una mujer solo para ti de no mal ver que con cuatro pesetas ha hecho milagros. No se encuentra a la vuelta de la esquina, desengáñate. Y ahora que empiezan las complicaciones, ¡zas! ¡Adiós muy buenas! Y yo no sé a qué santo has podido tú enfermar del corazón. Que se mueran del corazón los hombres de negocios que de un telefonazo pueden perder o ganar millones, lo comprendo, pero que te mueras tú. Un hombre que no le ha faltado de nada, no hay derecho, la verdad. No hay derecho y no hay derecho. Te vas y me dejas sola tirando del carro, sola. Toda la vida sola, como la primera noche. ¿Recuerdas? Y no es que me queje, entiende lo bien que peor están otras. Pero me da rabia, la verdad, que te vayas sin reparar en mis desvelos, sin una palabra de agradecimiento, como si todo esto fuese normal y corriente. Los hombres, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo. Claro que eso para vosotros no rige. Os largáis de parranda cuando os apetece y ya se acabó. Y no es que yo vaya a decir ahora que tú hayas sido un cabeza loca, cariño, que solo faltaría. Que no quiero ser injusta, pero tampoco pondría una mano en el fuego, ya ves. ¿Desconfianza? Llámalo como quieras. Pero lo cierto es que los que presumís de justos sois de cuidado. Que el año de la playa... Bien se, llevan, se te iban las vistillas, querido. Que ni amarrada vuelvo yo a la playa contigo. Que estabas tan blanquito con esas piernitas. Y ese me iba hasta la rodilla. <ríe> ¡Qué horror! Y como decía la pobre mamá, que en paz descanse. Con aquel ojo clínico que se gastaba, que yo no he visto nunca cosa igual. El mejor hombre debería estar atado. Mira, Encarna, tu cuñada es, ya lo sé. Pero desde que murió tu hermano Elviro, ella andaba detrás de ti. Eso no hay quien me lo saque de la cabeza. ¿Y tú? Dale con que estaba sola. Pero tú viste la escenita que montó esta mañana. ¡Este también se me ha ido! ¡Este también se me ha ido! ¡Qué bochorno! Si yo estaba chicada. A ver, si parecía ya la viuda, hijo. Que todavía estás por contarme lo que ocurrió entre Encarna y tú el día que ganaste las, opos las oposiciones. ¿Qué Encarna tiene más conchas que un galápago? Que a saber, a saber qué pito tocaba ella en ese tren. En tu carta bien sobrio, hijo. Encarna asistió a la votación y luego celebramos juntos el éxito. Pero hay muchas maneras de celebrar, me parece a mí. Tomando unas cervezas y unas gambas. Ya, como si una fuese tonta, como si no conociera Encarna. 
Menudo torbellino, hijo. ¿Crees tú que conociéndola, estando tú y ella mano a mano, me voy a tragar que en cama se conformase con una cerveza y unas gambas? Y para serte sincera, nunca me gustó, me gustó en carna, Mario. Ni en carna, ni las mujeres de su pelaje. Claro que para ti, hasta las mujeres de la vida merecen compasión. <risa> palabras, Mario, palabras. Que a ti siempre te han perdido las palabras. ¿Por qué lo que yo digo? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no se ponen a servir como Dios manda? El servicio desaparece, no es ninguna novedad, Mario, cariño. Y aunque tú salgas con que es buena señal, lo cierto es que cada vez hay más vicio. Y hoy día hasta las criadas quieren ser señoritas para que te enteres que la que no fuma se pinta las uñas o se pone pantalones. Yo qué sé. ¿Crees tú que esto es formalidad? Esas mujeres están destrozando la vida de familia, Mario. Así como suena... Y yo recuerdo en casa dos criadas y una señorita para cuatro gatos. Que aquello era vivir. Que cobrarían dos reales. No lo niego. Pero comidas y vestidas. ¿Quieres decirme para qué necesitaban más? Pues bueno, era papá para eso. ¿Mm? Julia. Ya está bien. Deja un poco para que lo prueben también en la cocina. Entonces existía vida de familia. Daba tiempo para todo. Y cada uno en su clase, todos contentos. Ahora tú me ves. Aperreada todo el día de Dios. Y no estoy entre pucheros lavando bragas. Ya se sabe que una no puede dividirse. Y con mucha disposición que tenga con una criada para siete de familia, a duras penas se puede ser señor. Pero de estas cosas, los hombres no os dais cuenta, cariño, que el día que os casáis, compráis una esclava, hacéis vuestro negocio. Anda, que si yo hubiera querido. Con cualquiera, Mario, fíjate bien, con cualquiera... Mira el Liceo San Juan, el de la tintorería sin ir más lejos. No hay vez, sobre todo si salgo con el suéter azul, que no se meta conmigo. ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! ¡Cada día estás más buena! ¡Que se le llena la boca! ¿Y si me fío de él? Una Sofía Loren, ya ves... Es que ni a, ni a sol ni a sombra, hijo, que es ceguera la de este hombre que ya lleva años, que no es de hoy. Y como ese, oh, otros que me callo, tonto del higo, que aún estoy para gustar, que no soy ningún vejestorio. ¿Qué te has creído? Nervios, nervios. Y que si se te hundía el colchón en el vacío, que sentías miedo. ¡Hala! Y a tumbarte en la cama, que menuda vida te pegaste a cuenta de los nervios, hijo. Y todavía, si la cama te hubiese acercado a mí, pero vaya, pero ni ese consuelo. Que eso es lo que peor llevo, fíjate. Y no por el hecho en sí, porque a mí ya sabes que esas cosas, ni frío ni calor. Sino porque ya llovía sobre mojado. Y luego... Lo del coche. Por mil años que viva, me será muy difícil perdonarte, Mario. Y no quiero llorar. Pero si echo la vista atrás y reparo en las pocas veces que me has hecho caso en la vida, es que no puedo remediarlo. Es que tanto esfuerzo te hubiera costado ganar para un seiscientos. Di, pedazo de holgazán. Porque... Yo no digo hace años, pero lo que es ahora, si sí parece que los regalan, Mario, que los llaman ombligo, porque los tiene todo el mundo. Los niños se hubieran vuelto locos con un 600, Mario, y en lo tocante a mí, imagina, de cambiarme la vida. Pero no, un coche es un lujo, figúrate a estas alturas, cualquiera que te oiga. La vida evoluciona, Mario, y ya sé que no... 
somos millonarios y que un catedrático no tiene, como tú dices, ojalá, el sueldo de un ministro. No nos engañemos, Mario. Las cosas salen de dentro y tú, desde que te conocí, tuviste gustos proletarios. Porque no me digas que al demonio se le ocurre ir al instituto en bicicleta. Dime la verdad. ¿Te correspondía eso a ti? Desengáñate, Mario. La bici no es para los de tu clase, que cada vez que te veía se me abrían las carnes. Y no te digo nada cuando pusiste la sillita de mimbre eh, en la barra para el niño que te hubiesen matado. Todo que sofocó, cielo santo. Anda, por favor. ¿Por qué no me leíste nunca tus versos ni me dijiste tan siquiera que los hacías? De no ser por tu hermano Elviro, yo en la inopia, fíjate, pero es que ni idea. Y luego resulta que hacías versos y Elviro me dijo que una vez dedicaste uno a mis ojos. ¡Qué ilusión! Me dijo, te lee Mario sus versos y yo en la luna. ¡Qué versos! Y él entonces me dijo, me lo dijo, te lo juro conociéndote. No me choca que haya dedicado una a tus ojos, que yo me puse colorada y todo, pero luego por la noche cuando te los pedí tú, que no es, que me sentó como un tiro para que lo sepas, y por más que insistí, que esos versos no eran para los demás, como si se pudiera escribir para nadie. Tienes muchas cabezonadas de esas, cariño, que es lo que yo digo, si las palabras no se las dices a alguien, pues no son nada. Botarate. Garabatos, tú dirás. Todo te lo perdono menos que no me leyeras tus versos, que aquí para internos te diré que a veces pienso que los escribías para encarna y pierdo la cabeza. Porque una palabra que no se dice a nadie es como salir a la calle dando voces al buen tuntún. A ver, a lo loco, te digo mi verdad. Si de algo me arrepiento es de haber estado veintitrés años pendiente de ti como una mártir. Que si yo hubiese sido más dura, otro gallo me cantara. Ya lo decía Transi. ¿Qué ves en ese siete mesino? ¿Y sabes lo que veía Mario? ¿Quieres saberlo? chico muy flaco, como hambriento de cariño. Ya ves tú, con los ojos tristes y, y los tacones roídos, que destrozas el calzado, eso, que contigo no hay zapato que resista. Y luego, y luego a cada vuelta, unas miradas que partías el corazón. Mira tu hijo Mario, 22 años, y todo el día de Dios leyendo, pensando. Y leer y pensar es malo, cariño, convéncete. ¿Y sus amigos? ¡Ja! Y del de lienzo, que me dan miedo, la verdad. No nos engañemos, Mario, pero la mayor parte de los chicos son hoy medio rojos. Que yo no sé lo que les pasa. Tienen la cabeza loca, llena de ideas estrambóticas sobre la libertad y el diálogo y esas cosas de que hablan ellos. Dios mío, hace unos años, acuérdate, ahora no le hables a un muchacho de la guerra más. Y ya sé que la guerra es horrible, cariño, pero al fin y al cabo es oficio de valientes. ¿Qué de los españoles dirán que hemos sido guerreros? Pero no nos ha ido tan mal, me parece a mí. Que no hay país en el mundo que nos lleve a los talones. Ya le oís a papá. Máquinas, no. Pero valores espirituales y decencia para exportar. Y tocante a valores religiosos, pues tres cuartos de lo mismo, Mario. Que somos los más, más católicos del mundo y los más buenos. Que tú... Que tú mucha Biblia, mucha Biblia. ¡Qué cambiazo ha pegado Paco! Mario, 
Es que no te lo puedes ni imaginar, te lo juro, con esos ojazos entre de gato y de agua de piscina. Y, y un hombretón. Y él me llevó en su tiburón y me dijo, eres feliz. Y él, dejemos eso. Tal vez entonces perdí mi oportunidad. Luego ya ves la guerra. Como con pena que lo que yo le dije, pues tú te portaste bien, bien, bien en la guerra, Paco. No digas. Pero él sin venir a cuento se desabotonó la camisa y me enseñó las cicatrices del pecho. ¡Un horror! No te puedes ni imaginar entre los pelos que quién lo hubiera dicho tan varonil que me dejó helada, te lo prometo, y le dije, pobre, solo eso, nada más, te lo juro. Pero él me puso un brazo por detrás que yo pensé que en buen plan y cuando me quise dar cuenta ya me estaba besando, visto y no visto. Y sí, desde luego, muy fuerte, que yo no sabía lo que hacía, como de tornillo, sí, apretadísimo y muy largo, pero yo no puse nada de mi parte, como lo estás oyendo, que estaba como hipnotizada, te lo juro, que yo solo te quiero a ti, no hace falta que te lo diga, pero estaba como atontada, a lo mejor la falta de costumbre, vete tú a saber como un fardo, lo mismito, no te puedes hacer idea, los principios, lógico, pero es que estaba como anestesiada, solo el run run de sus palabras, cerquísima, desde luego que era como estar en las nubes, una desorientación, y él abrió la puerta y muy suave, baja, y yo como una sonámbula bajé, pero como te lo digo, ni voluntad ni nada. Que era como una especie de flojera. A buena hora sí, no. Y nos sentamos detrás de una mata al sol. Nos tapaba, desde luego. Y figúrate a esas horas en un día de labor, ni un alma. Que si estoy en mis cabales, ¿de qué? Y Paco insistiendo. Aquí donde me ves. Que parece que lo tengo todo. Estoy solo, Menchu. Y yo, pobre, otra vez, pero conmovida, como si no supiese decir otra cosa. Claro que no era yo ni Cristo el que lo fundó. Y él, como enloquecido, empezó a abrazarme y a estrujarme por el suelo. Y me decía, me decía, ¿sabes qué me decía? Cada vez más frenético me decía. Veinticinco años soñando con estos pechos, pequeña. Figúrate yo, como tonta, pobre, esto te dará idea, él como fuera de sí, que hasta me rompió la ropa y todo. Mario, nada de culpa, que le rechacé, te lo juro, que ni sé de dónde me vinieron las fuerzas. Se debió de quedar de un aire, que a saber tú con encarna en Madrid. Perdona, Mario. Quise decir eso. Pero no pasó nada de nada, cariño. Tienes que hacerte cargo. Solo quiero que comprendas. Oyes, aunque hubiese hecho algo malo, no era yo. Que la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo. Y si Paco no hubiera reaccionado, hubiese reaccionado yo. Ya me conoces, aunque estuviera convertida en una piltrafa. Pero él, después de todo, tenía la culpa. A él le correspondía que cuando se separó tenía unos ojos que daban miedo, echaban chispas. Pero dijo, somos dos locos, Carmen. Discúlpame, no quiero perjudicarte. Y se levantó, y se levantó, y se levantó. Y yo avergonzada. Sí, así fue. Bien mirado. Fue él. Pero que fuera uno u otro es indiferente, cariño, por el respeto que te debo. Y a nuestros hijos. 
Pero por favor, no te quedes ahí parado, es que no me crees. Te lo he contado todo, Mario, y si te quedas ahí parado es que no me crees. Mario, es que no me estás escuchando. Te estoy diciendo toda la verdad, toda, toda cariño. Toda. Si al fin y al cabo, pues si a su tiempo me compras un 600, ni tiburones ni tiburonas, segurísimo. Que con estas restricciones, por lo único que hacéis es ponernos en el disparadero, a ver si no. Que cualquiera te lo puedo decir. Escúchame, que te estoy hablando. Mírame, aunque solo sea un momentín que yo no he hecho nada malo, dame ese gusto que te cuesta. De rodillas te lo pido si quieres. No tengo nada de a qué avergonzarme, te lo juro. Mírame, escúchame que me muera si no es verdad. Pero no te encojas de hombros, por favor. De rodillas te lo pido, Mario, que no lo puedo resistir. 